हेलो स्टूडेंट आज के एंथ्रोपोलजी सबजेक्ट नहीं आलोचना करब एंथ्रोपोलजी सबजेक्टा ऊपर मान्ना सर नोट थी हमारे इंगरेजी नोट आम विगत दो तीन बचर ये नोटा पढ़े तो हमें जोटा पढ़ी जरा बिगे नार्स जरा नतून कर आरम्भ कर से तरह का जो एक बुझते सुविधा है अभी जोटा बुझे तक बुझाते पर भो लगे कारण ये अने के एंथ्रोपोलजी सबजेक्ट ने जर को प्रि नलेजी थे ना विषयटा तो हमें चेष्टा करब सहज सरल भाषा ये तरह का बोझार उपस्थापन करार्जन ठीक है आज के अभी जो सबजेक्ट चूज कर टपिकटा से इकोनमिक एंथ्रोपोलजी तो इकोनमिक एंथ्रोपोलजी ये प्रथम बोलते हैं जो एक मानुषर अर्थनैतिक जीवन नहीं आलोचना जिन विज्ञान मानुषर अर्थनैतिक जीवन नहीं विशेष आलोचना करे से हे अर्थनैतिक निविज्ञान यज्ञान एक शाखा तो ये प्रथम जिन निविज्ञान शाखा उत्पाद अर्थनैतिक निविज्ञान शाखा उद्बोधन करें उद्भवन करें हलन एन एस वि ग्रांस मत छो जो अर्थनैतिक निविज्ञान आदि मानव सम्प्रदायर अर्थनैतिक जीवन संक्रांत आलोचना अर्थात आदिम मानूष वजात मानूष अर्थनैतिक जीवन विषय क्य भाव चिंता भावना कर शाखार मूल वैशिष्ट तो ये अर्थनैतिक अर्थनीति प्रकृतपक्षे अर्थनीत नृतिक अर्थनीत प्रकृतपक्षे अर्थनीतर जो विज्ञान से तर तत्व इतिहास समाज विज्ञान एर समन्वय तेल नृतिक अर्थनीतर मध्य हमें पा अर्थनैतिक तत्व पा तर इतिहास पा समाज विज्ञान पा इचड़ाओ एन एस वि ग्रांस विज्ञानी छाड़ाओ और अने के सम्बन्ध मतबाद प्रकाश कर तरह मध्य आज एक मैनिंग नैस तर मते जो अर्थनैतिक निविज्ञान समाज एक उपद्धति मानुषर जीवन अर्थनैतिक जीवन नहीं एक आलोचना और एक जो विज्ञानी फ्रिट तरह मत अनुसारे अर्थनैतिक निविज्ञान सामाजिक अर्थनैतिक प्रेक्षापट विश्लेषण कर आदिम समाज जे सामाजिक अर्थनैतिक जीवन छो तर प्रेक्षापटा निविज्ञान अर्थनैतिक निविज्ञान आलोचना कर तो अर्थनैतिक बोलते गई जो उत्पादन अर्थनीति बोलते हमें जानी जो उत्पादन बंटन उपभोग विषयगल मूल विषय जे जीवनधारण जेको एक पद्धति ओपर एक निर्भरशील तो जेमन बला चले जब मौसुमे नानाधरण फसल उत्पादन जो मानसर कर्म पद्धति केम से फसल के उत्पादने तरह सामाजिक सम्पर्क केम उत्सव पाला पर्वन ये सब ही एक अर्थनीत मध्य जड़ी आम को जगह जो हमारे धान उत्पादन है धान प्रथम धान है तक हमारे नवान्न उत्सव है तेल एट कि एक उत्सवटा एक उत्पादन संगे जड़ित इन अर्थनीति साथ उत्सव जड़ित तेल एक सामाजिकता एक अर्थनैतिक संगे एक जोगपद्ध तैरी होने तेल ये अनेक समाज देखा जाए समाज तो हमारे विभिन्न भाव विभक्त विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्न जति हिसाब से तरह समाज आलदा आलदा गठन आदर अर्थनैतिक पद्धति आलदा आ त समाज निर्दिष्ट प्राकृतिक उत्स के केंद्र कर ही यहाँ परचालित है आर पर देखो एक प्रिमिटिव इकोनमी प्रिमिटिव बोलते आदिम अर्थनीति केम छो से आदिम अर्थनीति सम्बन्ध एक आलोचना कराने तो प्रिमिटिव इकोनमीटा विशेष सचर उपजाति आदिम उपजाति मानुषर अर्थनैतिक चिंता भावधारा और जीवन जीविकार विषयटी व्याख्या करें तेल प्रिमिटिव मानी हमें बुझते उपजाति आदिम मानूष ता क्यों तर अर्थनैतिक चिंता भावना करत 
তাদের জীবন জীবিকা কেমন ছিল সেটাই প্রিমিটিভ গুণকে প্রথম আলোচনা হয় তাহলে আধুনিক যে প্রিমিটিভ ইকোনমিটা সেটা কিন্তু বর্তমান যে আধুনিক বাজার অর্থনীতি থেকে পুরোটাই আলাদা আমাদের বর্তমান বাজার অর্থনীতি মানে কি একটা কম্পিটিশান আছে একটা কর্পোরেট আছে সরকার পরিচালিত যা কিছু হয় একটা কম্পিটিশান মার্কেট আছে যেমন এয়ারটেল ভোডাফোন এরকম যদি বলা চলে অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট সবার মধ্যে একটা কম্পিটিশান আছে আর যে যা উৎপাদন করে সেটা একটা ব্যবসায়িক লক্ষ্য তাদের থাকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রিমিটিভ ইকোনমিতে এটা ছিল না তো এখানে অর্থনৈতিক লাভ বা লোকসানের কোনো বিষয়টি মানুষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবত না যে তারা উৎপাদনটা তারা একেবারে নিজস্ব গোষ্ঠীর জন্যে করত এখানে কোনো লাভ লোকসানের তাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে আসত না তো এখানে বিভিন্ন উপজাতি যাদের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অন্ধ্রপ্রদেশের চেঞ্চু উড়িষ্যা জুয়াং কেরালার কাদার ভৌত উপজাতিরা তাদের অর্থনীতি হচ্ছে অরণ্য আর অন্য সম্পদের ওপর মানে তাদের এটাই অরণ্যকে ঘিরে তাদের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত হতো তারা কি করতো অন্য থেকে বা অন্য থেকে প্রাণী অন্য জাত যে দ্রব্য সেগুলো আহরণ করত সেইভাবেই তাদের অর্থনীতি চলত তো আমাদের দুজন বিজ্ঞানী তিনি যার নাম হচ্ছে মজুমদার মদন আর তিনি কিছু অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ্য করেছেন প্রিমিটিভ ইকোনমির মধ্যে যে এদের কি একদম আদিম প্রজাতির যে অর্থনীতিটা ছিল সেখানে কোনো প্রযুক্তির সহায়তা কোনো প্রস্তুত মানে এখানে কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতো না এখনকার দিনে যেমন বড় বড় ট্র্যাক্টর বা হারভেস্টার ব্যবহার করা হয় সেই সব সময়ে সেগুলো ছিল না অর্থকরী উৎপাদ্য খুব কম হতো ব্যাপক পরিমাণে এখানে কিছু উৎপাদন হতো না যতটা দরকার সে ততটা পরিমাণ তারা নিজেদের জন্য উৎপাদন করত আর এখানে অর্থনীতি ছিল বিনিময় প্রথা মানে বাটার সিস্টেম যে হয়তো গম উৎপাদন করলো কেউ ধান উৎপাদন করলো একে অপরে বিনিময় করত এখানে আর পর পয়েন্ট হচ্ছে এখানে কি হতো যে তাদের লাভের মানসিকতা থাকতো না তা কেউ যে লাভ করবে এরকম তাদের কোনো মানসিকতা নিয়ে তারা উৎপাদন করত না আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা শ্রমের বিভাজন থাকে এখানে আদিম আদিবাসীদের মধ্যে উপজাতিদের মধ্যে তাদের মধ্যে শ্রমের বিভাজন ছিল তাদের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা বা প্রতিদিনের বাজার উপস্থিত ছিল না তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিলই না বা তাদের উৎপাদন জিনিসগুলো নিয়ে যে প্রতিদিন কোনো জায়গায় বসবে কেউ কিন্তু তাদের মধ্যে বিচার কেনা হবে সেরকম কোনো কিছু ছিল না এখনও অনেক প্রান্তিক উপজাতি অঞ্চলে যদি যাওয়া যায় তাহলে সেখানে দেখা যায় যে হয়তো সপ্তাহে একদিন দুদিন বাজার বসে তো এসব বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে আদিম উপজাতি অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এগুলো ছিল যেগুলো বললাম যে প্রিমিটিভ ইকোনমির মধ্যে এগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল যে প্রতিযোগিতা তো ছিলই না আর উৎপাদক বা ভোক্তা যারা উৎপাদন করত যারা কিনতো তাদের মধ্যে কোনো রকম রেসারেসি তো ছিলই না আর বিনিময় প্রথা ছিল এর মধ্যে অর্থনৈতিক একক খুব ক্ষুদ্র ছিল শ্রম সবসময় উদ্বুদ্ধ থাকত বিশেষজ্ঞরা প্রায় অনুপস্থিত ছিল যে কেমন করে আরও কি ফসল উৎপাদন করা যায় কিভাবে করা যায় সে এক্সপার্ট লোক এখানে কেউ ছিলেন না মানে যতটাই প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদন হতো ততটাই তারা খুশি থাকত তারা খুব সরল সরল সহজ সরল প্রযুক্তি তারা ব্যবহার করত আর তারা যদি আদিম অর্থনীতি আমরা যদি উদাহরণ হিসাবে দেখতে চাই তাহলে আমরা পাবো যে শিকারি আর খাদ্য গোষ্ঠীকেই বলা চলে যে আদিম অর্থনীতি কাদের ছিল যা তখনকার লোকরা বেশি বেশি উপজাতিরা তারা শিকারি ছিলেন বা খাদ্য সংগ্রাহক ছিলেন মানে খাদ্য উৎপাদন তখনও তারা করতে শেখেননি উদাহরণ হিসাবের স্বরূপ আমরা কয়েকটা উপজাতির নাম বলতে পারি যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বসবাসকারী জারোয়া অঙ্গে উপজাতি তারা কি করত যে এরা অর্থনীতি বলতে এরা জঙ্গলে ফলমূল সংগ্রহ করত সমুদ্রে মাছ কাঁকড়া ভক্ষণ করত 
আর পশুপাখি শিকার করায় তাদের মূল অর্থনীতির মধ্যে পড়ত এবং আমরা পরের টপিকে আসি যে পিজেন্ট ইকোনমি পিজেন্ট ইকোনমি বলতে যে বেঁচে থাকার জন্য সামান্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে যে দিন অতিবাহিত করবো যাই মানে আমার যতটা দরকার ততটাই আমি উৎপাদন করব এইভাবেই আমাদের চলবে এখানে খুব ক্ষুদ্র চাষিদেরকে বলা হয় প্রেজেন্ট ইকোনমিটার মধ্যে যারা কারা কারা পড়ছে দেখো যে হাল চাষি বা ক্ষেত মজুর যারা অর্থন তাদের জীবনটাকে ক্ষেত মজুরের অর্থনীতি জীবনকে কেন্দ্র করে যে হাল চাষি অর্থনীতির জীবন বাহিত হয় এর মধ্যে ওই অর্থনীতি যে প্রেজেন্ট ইকোনমির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে এখানে কোনো মুনাফার আশা করা যায় না যে ব্যাপক পরিমাণ প্রোডাকশান করার এখানে তাতে কোনো মানসিকতা থাকে না এখানে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পণ্য মানে সেই একই ব্যক্তি উৎপাদন করবে তার সঙ্গে কেউ সামাজিকভাবে আরও যেটা কৃষিকাজ করা ব্যাপক পরিমাণে সেটা নয় সে নিজে নিজে উৎপাদন করবে তার জন্য এক ধরনের এটা কি হচ্ছে যে অর্থনৈতিক জীবন প্রাথমিক ও পারিপার্শ্বিক উৎসের উপর নির্ভরশীল যেখানে অর্থনীতি কি যে সে যে তার কাছে যেটা আছে বা পরিবর্ষে যেটা যে পাবে হয়তো কারো কাছে গ্রামে কারো কাছে বলদ আছে আর তার কাছে হয়তো নাঙল আছে তাহলে সে তার কাছে বলদ ধার করে হয়তো জমি চাষ করবে এখানে কি হবে যে নানা রকমের সম্পর্ক এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে যে সামন্তান্ত্রিক সম্পর্ক থাকে পারিবারিক সম্পর্ক থাকে সামন্তান্ত্রিক বলতে হয়তো গ্রামের কেউ বড় লোক আছে যে তার কাছে কিছু ঋণ নিয়ে এখানে সে কাজ করলো বা তার পারিপার্শ্বিক যে পারিবারিক সম্পর্ক হয়তো তার কেউ আশেপাশে আত্মীয় আছে তারা এসে তার জমিতে কাজ করলো বা তাদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া শ্রমকে সামাজিক ক্ষেত্রে বিবেচিত করা হয় এবং সামাজিক সামগ্রিক সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয় আদিম অর্থনীতি মতে ম এই অর্থনীতির জীবন সম্পূর্ণভাবে ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা থাকে না তো আমরা আদিম অর্থনীতির সাথে এর একটা পার্থক্য কি পাই যে আদিম অর্থনীতি কী ছিল যেটা আমাদের উপজাতিদের অর্থনীতি ছিল সেটার সঙ্গে প্রিমিটিভ প্রিমিটিভ ইকোনমিক্সের সাথে প্রেজেন্ট ইকোনমিকের পার্থক্য হচ্ছে যে প্রিমিটিভ ইকোনমিকটা সম্পূর্ণভাবে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন তারা জঙ্গলকে কেন্দ্র করে বা কোনো একটা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে দ্বীপপুঞ্জ হয়তো তাদের এই অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল কিন্তু প্রেজেন্ট ইকোনমিকটা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন নয় এর সাথে একটা বৃহত্তর সমাজের যোগাযোগ বর্তমান থাকে তো প্রিমিটিভ ইকোনমি এরা কিন্তু যারা প্রিমিটিভ প্রেজেন্ট ইকোনমির মধ্যে যারা থাকে তা কিন্তু বঞ্চনা শোষণ পীড়নের শিকার হয় কারণ আমরা প্রথমে বললাম যে সামন্তান্ত্রিক বা কোনো তারা হাল চাষি যেহেতু পরের জমিতে চাষ করে সেই চাষ ক্ষুদ্র একক যে চাষ করে সেই চাষ তাদেরকে মালিককে দিতে হয় বা কেউ সামন্তান্ত্রিক যা জমিদার মানুষ তাদের কাছে হয়তো ঋণ নিয়ে সে চাষ করলো ফলস্বরূপ তাকে ঋণ শোধ করতে হয় না পারলে তার জমি চলে যেতে পারে সেই জন্য এখানে বঞ্চনা শোষণ পীড়নের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রেজেন্ট ইকোনমিতে তাহলে আমরা মোটামুটি প্রেজেন্ট ইকোনমি বলতে বোঝায় যে জমিহীন যারা বা ভূমিহীন ক্ষেত মজুর বা হাল চাষি এরা প্রেজেন্ট ইকোনমির মধ্যে পড়বে যেমন এদের উল্লেখ যদি আমরা বলতে পারি কয়েকটা প্রেজেন্ট ইকোনমি কারা যদি উল্লেখ উপজাতিদের উল্লেখ করতে হয় তারা যেমন দক্ষিণ ভারতের অগ্লিবাম আছে সুন্দরবন অঞ্চলে যারা মিন সংগ্রহ করে মাছ সংগ্রহ করে যেসব পেসেন্টরা কৃষকরা তাদেরকেও বলা চল চলে তাহলে এখানে অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো প্রাকৃতিক সম্পদ প্রিমিটিভ প্রেজেন্ট ইকোনমির মূল বৈশিষ্ট্য হলো যে প্রাকৃতিক সম্পদ যে যেটা পাচ্ছে সেটা থেকেই তাদের ইকোনমিটা তাদের অর্থনীতিটা চলছে বেশ এটা গেল তোমাদের পরের দিন তোমাদের বাটার সিস্টেমটা পড়াবো